ஹலோ என்னோடய ரெசிபீஸ் எல்லாம் பாருங்கள் லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நீங்கள் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் எங்களோட சேனலில் வந்து நிறையா சாதங்க இருக்குது அதை நீங்களும் செஞ்சு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பருப்பு சாதம் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் அரிசி நீங்கள் எந்த அரிசி வேணுனாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் புளுங்கரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பச்சை அரிசி வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக தோல் எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு தக்காளி முந்திரி பருப்பு ஒரு கால் கப் வச்சுருக்கேன் கடுகு சீரகம் கடலை பருப்பு உளுந்து வெந்தயம் மஞ்சத்தூள் குழம்பு பொடி இல்லை சாம்பார் பொடி பெருங்காய்த்தூள் உப்பு எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் வச்சுருக்கேன் கடைசியாக போட நீலவாக்கில் ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பூண்டு கருவேப்பில கொத்தமல்லி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இப்போ நம்ம முதல்ல வந்து அரிசி பருப்பையும் வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் குக்கரில் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து கழுவிடலாம் கழுவி நம்ம குக்கரில் வந்து வேக வைக்கணும் இப்போ கழுவிடலாம் இப்போ நான் அரிசி பருப்பு கழுவிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதில் வந்து கட்டி பெருங்காயம் ஒரு சின்ன துண்டு போடுறேன் இதில் வந்து நான் வந்து ஏழு கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அரிசி ரெண்டு கப் அரை ஒரு கப் பருப்பு இதுக்கு வந்து நான் இது புழுங்கரிசினால் ஏழு கப் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கப் வந்து பச்சரிசிக்கு நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பூண்டு போடுறேன் நீளவாக்கில் கட் பண்ண வெங்காயம் போடுறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போடுறேன் கொஞ்சம் சீரகம் போடுறேன் மஞ்சத்தூள் போடுறேன் இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான உப்பு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏத்தாப்பில் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விசில் ரெண்டு இல்லை மூணு விசிலுக்கு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு வானொலி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காய்ட்டும் கடுகு போட்டுக்கலாம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் உளுந்து போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி முந்திரி கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இது கொஞ்சம் வாசனைக்கலாம் நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போடுறேன் வதம் கட்டும்
கருவேப்பில கொஞ்சம் போட்டுக்கணும் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஏற்கனவே நம்ம அதில் பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம் தாளிக்கும் போது போட்டோன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம குழம்பு பொடியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் வந்து குழம்பு பொடி போடுறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தேவையான புளி கூட வந்து கொஞ்சம் கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை தக்காளி மட்டும் போகிறோம்னா கூட பரவாயில்ல இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாதத்தில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா தக்காளி மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் காரம் உப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம சாதத்தில் கலக்கிக்கலாம் இதை ஊற்றி நல்லா சாதத்தை கலக்கி அது கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம இதில் ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கி விடலாம் இப்போ சாதம் நல்லா ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடும் போது வேணால் கொஞ்சம் வந்து நெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம் நான் இதிலே போடுறேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் இப்போ நம்ம பருப்பு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது புளி போடலை நீங்கள் வேணா கொஞ்சம் புளி போட்டுக்கோங்க பட் இதே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது நீங்கள் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் நெய் போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை இதுலேயே நம்ம போட்டோம் சாப்பிட்லாம் இதுக்கு வந்து இப்போ உருளைக்கிழங்கு பொரியல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ரெசிபீஸும் நீங்கள் பாருங்கள் தேங்க்யூ